రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్ధా రాఘవరావు తన నివాసంలో జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి సిద్ధా రాఘవరావు మాట్లాడుతూ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ కింద సాగు చేసే రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉందని అన్నారు రైతులు ఒకటి లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు విస్తీర్ణం అంచనగా ఇప్పటి వరకు ఎకరాల్లో ప్రారంభించారని తెలిపారు అరుతడి పంటలు సాగు అంచనా కాగా అందులో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నట్లు వివరించారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ మాట్లాడుతూ నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కింద ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో నీరు అందిస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటు ప్యాడీ కానీ ఐడి క్రాఫ్ట్ కానీ వాటర్ ఇస్తానని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు వరకు దగ్గర దగ్గర నలభై తొమ్మిది వేల ఎకరాలు ఆల్రెడీ ప్లా ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది అదే కాకుండా కూడా నర్సరీలో ఎనభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఎకరాలకు సంబంధించి నర్సరీస్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ నెల అంటే రేపటి నుంచి నెలాఖరులోపు పూర్తి చేయాలని మేము రైతాంగానికి గత నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రెస్ ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అదే కాకుండా కూడా ఇరిగేషన్ అధికారులు సిఈ గారు అట్లానే ఎస్సీ గారు జేడి అగ్రికల్చర్ ఏబోస్తో కూడా కలెక్టరేట్లో మీటింగ్ పెట్టాం వాళ్ళు కూడా ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డైరెక్షన్ ప్రకారం ఓరారు గ్రామాల వారీగా మండల లెవెల్స్లో రైతులతో మమేకమై ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసేదానికి చర్యలు తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఎక్కడ ఇది చాలా ఇడ్డూరంగా ఉంది ఇది వాటర్ కాలంలో ఉంటే ఆడి పోయి ధర్నాలు చేస్తున్నారంటే ప్రజలు అసహిచ్చుకున్న పరిస్థితి వస్తుంది అది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని నేను మీ ప్రెస్ ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నాను రైతుకి ఏదైతే మేము చెప్పామో ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా మేము అన్ని విధాలుగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం మాకు ఇప్పుడు సిఈ గారు కరెంట్ అలకేషన్ అఫ్ కోర్స్ గౌరవ మంత్రి గారు ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు తోటి మార్నింగ్ మంత్రి గారు కూడా మాట్లాడారు వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతులకి నిరభ్యంతరంగా వారు వేసుకోవచ్చు అన్న భరోసా ఇచ్చినప్పటికి కూడా మార్జినల్ గా ఎయిట్ టీఎంసీ మాకు యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ మార్జినల్ షార్టేజ్ దాన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవాపరేషన్ లాసెస్ లో మనం వారాబందీ సిస్టమ్ పెట్టుకుని కొంతవరకు స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి నార్మల్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ కూడా ఉంది కాబట్టి వీఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ దట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద నార్మల్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ కొంత రెయిన్ ఫాల్ ద్వారా కూడా వీ విల్ బి ఏబుల్ టు పూల్ అప్ సో ఎక్కడెక్కడైతే రైతుకి క్రూషియల్ వెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ డేట్స్ ఆ మంత్స్తో సహా జేడీ అగ్రికల్చర్ క్లియర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మేము కూడా ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సైడ్ గౌరవ మంత్రి గారు కానీ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్సో అక్టోబర్ ఇరవై ఆరుకి దయచేసి రైతులందరూ కూడా దే విల్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఒంగోలు పట్నంలో అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలతో లంబాడి డొంకలో ఏర్పాటు చేసిన వసుధా కళ్యాణ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దంచర్ల జనార్దన్ రావు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో శాసన మండలి సభ్యులు కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి ఎమ్మెల్సీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి హాస్పిటల్ ను వివిధ పరికరాలను ప్రారంభించారు ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యవంతంగా ఉండటం ఆరోగ్యంలో ఇబ్బందులు వచ్చి ఎక్కువ కూడా హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఎక్కువ పేషెంట్స్ కూడా రావటాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి జరిగేటప్పుడు మంచి ట్రీట్మెంటు మంచి డాక్టర్స్ మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండే హాస్పిటల్స్ అనేది మనకు ఒంగోలులో కావాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే పక్క ప్రాంతాల నుంచి పశ్చిమ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ కూడా ఒంగోలుకి బేస్ అవుతారు ఒంగోలు బేస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే మళ్ళా విజయవాడ లేకపోతే చెన్నై కోయిలే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అలాంటిది ఇవాళ ఒంగోలులో కూడా మనకి అన్ని సౌకర్యాలతోటి ఈరోజు ఒంగోలులో కూడా రావటం జరుగుతూ ఉంది అంతకుముందు సంగమిత్ర ఓపెన్ చేశారు తర్వాత కిమ్స్ ఓపెన్ చేశారు తర్వాత వెంకటరమణ సూపర్ స్పెషాలిటీ చేశారు ఈరోజు వసుధా కళ్యాణ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ చేశారు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ విత్ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ హాస్పిటల్ నిర్మించడం జరిగింది దీనిలో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈఎన్టీకి సంబంధించిన హై ఎండ్ సర్జరీస్ దాకా ఏమి అవసరమో ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం అంటే గురుకకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు కానీ పుట్టుకతో వినికిడికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించి కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్లు కానీ వీటికి సంబంధించి ఏవైతే పరికరాలు కావాలో ఫెసిలిటీస్ కావాలో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో రాబోయే ఇంకొక ఐదారు నెలల్లో దానికి సంబంధించిన పూర్తి పరికరాలు అయితేనేమి లేదంటే దానికి మోడరేటర్ అవసరం అవుతాయి
గుంటూరు గుంటూరు జిల్లాలో గుంటూరులో ఒక రెండు ఇన్స్టిట్యూట్స్ వైజాగ్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లు మాత్రమే జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని ప్రకాశం జిల్లా వాసులు కూడా అన్ని చాలా ఆలోచన తోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒంగోలులోని అద్దంకి బస్ స్టాండ్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఎక్స్ ఫిట్నెస్ జిమ్ ను ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దాంచర్ల జనార్దన్ రావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు అనంతరం ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దాంచర్ల జనార్దన్ రావు మాట్లాడుతూ నగరంలోని ప్రజలు వ్యాయామం చేసుకోవడానికి అధునాధనమైన జిమ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకుని ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు అందరికి కూడా ఓ దగ్గరలో వస్తుండేటట్టుగా ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఫిట్నెస్ వరల్డ్ మన వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పటి చేయటం చాలా సంతోషం విషయం మనకి ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వాకింగ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా ప్రతి మనిషికి కావాల్సిన అవసరాలు ఇవి దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఎక్కడికో దూరం ఉందని జిమ్ అనేది పోకుండా మన దగ్గర ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని మంచి పాయింట్స్ కూడా వీళ్ళు కడతా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఫిట్నెస్ వరల్డ్ శ్రీనివాసరావు గారు సినిమా గారు ఆధ్వర్యంలో ఇది మూడో బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒంగోలులో ఇంతకుముందు కూడా కర్నూలు రోడ్ ఒకటి మంగమూరు రోడ్ ఒకటి ఉంది నేను ఇంతకుముందు కర్నూలు రోడ్లో వాళ్ళ దగ్గర జిమ్కి వెళ్ళేవాడిని బాగా అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి కదా జిమ్స్ కానీ ఒకటి ఏంటంటే కార్డియో జిమ్ ఒకటి మామూలుగా కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ కార్డియాలజీ కొంచెం కార్డియాక్ పేషెంట్స్ లేదా మన ఫిట్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కార్డియాక్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి చేపిస్తారు వీళ్ళ స్పెషాలిటీ అది దసరా సందర్భంగా ఒంగోలు గాయత్రి మాత టెంపుల్లో దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభించినట్లు అమ్మవారి అలంకరణలో పూర్తి స్థాయిలో భక్తులకు దర్శనం లభించిందని గాయత్రి మాత టెంపుల్ సెక్రటరీ తూరుగుంట మల్లికార్జున అభిప్రాయపడ్డారు ఒంగోలులోని భక్తులందరూ అమ్మవారిని దర్శించుకుని దేవి నవరాత్రులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాలని అమ్మవారు ప్రతి ఒక్కరికి అష్టైశ్వర్యాలు ఆయుర్వేరోగ్యాలు భక్తులందరికీ అందించిందని అమ్మవారి కృపా కటాక్షం ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు